Vamos a utilizar el verde hoja, el verde militar, el amarillo primario. Con un pincel número 2 vamos a aplicar en esta parte del tallo. Definimos bien los bordes. Y en esta parte de acá donde termina, aplicamos un poquito. Con el amarillo primario vamos a dar la luz. Tomamos un poquito más de verde y difuminamos. Teniendo cuidado de no irnos a, a tapar todo el, el amarillo que nos da la luz. Con el amarillo difuminamos. Vamos a difuminar hasta que nos quede bien integrado todos los tonos, que no se nos vea diferencia entre un tono y el otro. Y aplicamos para intensificar la sombra en verde militar. Vamos a aplicar poquito este color porque es un color muy fuerte y nos puede tapar en la luz. Difuminamos bien, limpiamos el pincel y difuminamos. Vamos a continuar con el tallo que es muy delgado, está enredado en el zapato con un liner vamos a definirlo bien aquí estoy utilizando el verde militar Vamos a darle varias pasadas hasta que nos quede bien definido.
y así vamos a continuar por todo el zapato definiendo bien los el tallo cuando ya hayamos terminado vamos a utilizar este amarillo primario para dar más luz que no nos quede tan opaco tan oscuro y definir mejor el tallo ahora vamos a pintar esta parte del tacón estoy utilizando un fucsia fluorescente y lo combiné con un blanco para dar este tono como un rosado fuerte vamos a aplicarlo en esta parte del tacón que es la parte de encima lo vamos a aplicar plano definimos bien el borde Cuando ya hayamos difuminado bien y hayamos definido bien los bordes, vamos a aplicar el fucsia, el fluorescente, en la parte donde iría la sombra. En esta parte también vamos a aplicar sombra. vamos a crear sombra en todo este lado y en este lado también vamos a continuar por toda esa franja de la plantilla
aplicando el rosa Yo aquí no estoy ap aplicando ninguna base, solo la pintura, pero si ustedes quieren pueden aplicar la gel textil para que les corra más fácil la pintura. Aquí también iría en sombra, entonces aplicamos el, el fluorescente. Definimos bien el borde. Y difuminamos bien. Vamos a ir dando esa sombra por todo el borde. A veces cuando se seca la pintura vemos que nos hace falta darle otra capa, entonces podemos aplicarle otra capa para que cubra bien. Aquí en esta parte vamos a aplicar el rosado. lo vamos extendiendo aquí estoy definiendo los bordes ya con un pincel más grande vamos a aplicar el resto Ya sabemos que todo lo aplicamos plano. Vamos a dar sombra con el fucsia.
Defino esta parte que va en sombra. Igual esta parte también. y vamos subiendo por todo este borde dando sombra vamos a integrarlo bien con el rosado Difuminamos bien. Y así vamos a continuar por toda esta área. Seguimos subiendo con el fluorescente, dando sombra en ambos bordes. Y difuminamos bien con el rosado. 